Namaste, Mitya. Manisha Kushravi. So today, I, JVM Bhavna, and the Faculty of Education and Methodology Department of Science and Technology, today we are going to discuss about the topic transport layer. Okay, it is and it is a topic of uh, subject computer network. So uh, earlier we have already discussed about the TCP IP model that it has uh, that it has uh, four layers, and these four layers are um, uh, can be related to OSI model as depicted in the figure. So application layer works uh, 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 works uh, do the work of three layers of OSI model. Transport layer works as same as transport layer. Internet layer works as uh, works as network layer, and network access layer works as data link layer plus physical layer. So transport layer. अब हम देखते हैं इसमें आप इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से protocols हैं क्या क्या चीजें आप use करते हैं तो transport layer क्या है जो हम लोग use करते हैं तो यहाँ हम लोगों का जब central side से हम बात करते हैं so it comes on second number, okay? So transport layer क्या होता है? TCP IP का IP जो layer हम use कर रहे हैं, तो it is stand for transmission control protocol, internet protocol, ठीक है? So now, now we have seen that transport layer function is the same as OSI layers transport layer. It concerned with the end to end and transportation of the data. तो ये क्या करता है इसका फंक्शन वही है जैसा हम लोग ऊपर वाली ट्रांसपोर्ट लेयर में बहुत सारे रेफरेंस लेयर में पढ़ चुके हैं और ये क्या करता है डाटा को एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट करता है तो ये किससे रिलेटेड है डाटा के एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ठीक है अब इसके अंदर दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं एक तो हम लोग टीसीपी विच इज कॉल्ड एज कनेक्शन ओरियंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल अदर देन दैट वी यूज यू डी विच इज कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल ठीक है तो यहाँ पे जो हम लोग डाटा सेंड करते हैं वो कौन से कंसेप्ट पे डाटा सेंड होता है पोर्ट नंबर के थ्रू होता है ठीक है सो पोर्ट नंबर क्या है नाउ यू सी दैट सो पोर्ट नंबर है हम लोगों का देखिए जो भी हम चीजें जब डाटा को एक किसी नेटवर्क पे सेंड करते हैं तो उस जगह के लिए हम लोग क्या है एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर यूज करते हैं ठीक है सो कॉमन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स है असाइन पोर्ट नंबर इन रेंज ऑफ वन टू वन थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर जो एप्लीकेशन लेयर में हम प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल्स पे क्या है कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर असाइन होता है ये ठीक है तो दीज पोर्ट नंबर आर वेल नोन एज पोर्ट अब इन पोर्ट नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं पोर्ट बोलते हैं ठीक है सो एप्लीकेशन लेयर एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटिंग दीज प्रोटोकॉल लिसन लिसन ऑन दीज पोर्ट नंबर तो जो एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं जो एप्लीकेशन है इन प्रोटोकॉल को जो इम्प्लीमेंट करती है वो क्या करती है इन प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर पे ही काम करती है ठीक है तो जैसे मान लीजिए TCP एंड UDP ऑन रिसीविंग होस्ट रिसीविंग होस्ट नोन विच एप्लीकेशन टू सेंड द डाटा टू बेस ऑन द पोर्ट नंबर रिसीव इन द आई पी एड्रेस तो यहाँ पे TCP और UDP जो हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है ना तो वो क्या थे? जो रिसीविंग होस्ट के ऊपर जो TCP और UDP है ठीक है ना तो उनको क्या पता है होस्ट नोन विच एप्लीकेशन टू सेंड द डाटा टू टू बेस ऑन द पोर्ट नंबर तो उनको क्या है पता होता है कि कौन सी एप्लीकेशन ने ये डाटा भेजा है किसकी मदद से पोर्ट नंबर की मदद से ठीक है और पोर्ट नंबर रिसीव इन इट्स हेडर ठीक है तो जो होस्ट होस्ट मशीन के ऊपर टीसीपी आईपी जो लग रहा है ठीक है तो वो क्या कर देखता है वो देखता है कि कौन सी एप्लीकेशन ने डाटा भेजा है किसकी मदद से उन पोर्ट नंबर की मदद से जो उनके हेडर पे लगा हुआ है ठीक है तो देखिये जो ये कैसे काम करती है तो ये हम मान लीजिए हम लोगों का अब देखो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है ना डाटा का तो सिर्फ एक होस्ट पे नहीं हो रहा पहली बात तो मतलब यूजर को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मान लीजिए सोर्स है ये मान लीजिए के डेस्टिनेशन है तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग क्या है एक मीडिएटर या मल्टीपल होस्ट का काम लेना पड़ता है ठीक है तो देखो ए होस्ट इन नेटवर्क ट्रैफिक में सेंड और रिसीव फ्रॉम मल्टीपल होस्ट एट ए टाइम सो नेटवर्क के अंदर क्या है जो एक जो होस्ट हमारा होता है ना किसी नेटवर्क के अंदर वो क्या करता है उसको या तो ट्रैफिक को सेंड करना होता है रिसीव करना होता है थ्रू मल्टीपल पोर्ट एट ए टाइम ठीक है ना तो उसके लिए वो क्या करता है ठीक है तो ये मान लीजिए अभी डाटा हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये सोर्स हो गया तो ये डिस्टिनेशन हो गया इसका एड्रेस ये है इसका एड्रेस 10.2 है इसका 10.1 पॉइंट वन एंड इसका 10.3 तो यहाँ से सोर्स है तो उसका सोर्स का पोर्ट नंबर हम लोगों ने दे दिया टू तो, इसका पोर्ट नंबर है डेस्टिनेशन का एट्टी ठीक है ये हमारा एट्टी है अब हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ डाटा सेंड कर रहे हैं ठीक है क्योंकि हमारा डाटा एक जगह पे डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा है दूसरे प्रोसेस एक प्रोसेस में डाटा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए डाटा पहले हम लोगों ने यहाँ से यहाँ सेंड किया फिर यहाँ से यहाँ डाटा सेंड किया ठीक है 
जब हम यहाँ से असाइन कर रहे हैं तो सोर्स का पोर्ट नंबर क्या है एटी और डेस्टिनेशन क्या है फोर थाउजेंड जो इसका है फिर हम जब यहाँ से डाटा सेंड करें तो पहले डाटा यहाँ से आ जा रहा है देन यहाँ से यहाँ जा रहा है जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या हो रहा है पोर्ट सोर्स का पोर्ट डेस्टिनेशन का पोर्ट कौन सा है 80 और सोर्स का पोर्ट कौन सा है 4030 थाउजेंड फिर अगेन यहाँ पे यहाँ से जब हम यहाँ जा रहा है तो जो डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर कौन सा है 2012 और सोर्स का कौन सा है 80 ठीक है तो आप ये देख रहे हैं कि एट अ टाइम इसमें क्या हो रहा है पहले यहाँ से यहाँ डाटा आ रहा है यहाँ से यहाँ पे भी डाटा आ रहा है एक साथ काम हो रहा है फिर एक साथ फिर वो डाटा यहाँ से आया डाटा यहाँ जाएगा और यहाँ से आया डाटा यहाँ जाएगा तो मल तो ये जो हमारा ये है मल्टीपल एप्लीकेशन को जो मल्टीपल डाटा सेंड और रिसीव हो रहा है उसको एट अ टाइम मैनेज कर रही है किसकी मदद से पोर्ट नंबर की मदद से अब जैसे हमारे पास ये एप्लीकेशन है ठीक है और ये एप्लीकेशन के अंदर ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है और ये पोर्ट नंबर है तो हर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो ये अलग अलग डिफाइंड है ये उस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के लिए ये पोर्ट नंबर एक्सेस करती है ये वेल नोन पोर्ट नंबर है ठीक है नाउ अब कमिंग टू द नेक्स्ट सेशन Uh, so there are two types of protocol that which we basically use in the transmission control protocol. So one is TCP, okay, and second is UDP. So TCP is one of the original uh, original protocol design in the TCP/IP suite. Now, देखो TCP/IP क्या कर रहा है? इसका वही काम है. देखो सबसे पहले ये क्या करता है? TCP data को send करने के लिए. तो simple transmission control protocol जो हम लोग use कर रहे हैं. है ना तो ये क्या करता है सबसे पहले एक वर्चुअल सर्किट बनाता है अब वर्चुअल सर्किट हमने जब मल्टीप्लेक्सिंग और स्विचिंग में भी बात की थी ठीक है ना तो क्या है कनेक्शन ओरिएंटेड होता है सो so, टीसीपी सबसे पहले एक वर्चुअल सर्किट बनाएगा मतलब एक बता देता है कि कहाँ से कहाँ डाटा सेंड होना है ठीक है ना बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन अ प्रोसेस ठीक है अब ये वर्चुअल सर्किट सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में बनेगा किसकी मदद से थ्री वे हैंड की मदद से बनेगा ठीक है ना थ्री वे हैंड उसमें क्या होता है पहले हम डाटा को सेंड करते हैं तो, 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 क्या बोलते हैं फिर कनेक्शन कनेक्शन स्टेब्लिश होता है फिर कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए ऑर्डर होता है ठीक है सो देखिए सब ओके पहले इसमें देखते हैं फिर वो हैंडशेक प्रोटोकॉल होगी उसके बाद में क्या है डाटा को हम लोग स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं हर उस चंक्स को हमने सेगमेंट बोला है और हर सेगमेंट में हम लोग क्या करते हैं एक हेडर हर सेगमेंट में हम एक हेडर पार्ट जो है एड करते हैं फिर उसके बाद में हम उसको इंटरनेट लेयर पे भेजते हैं ठीक है अब देखो जैसे ये है टीसीपी आई पी हेडर जो है इसका ये पूरा स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे क्या होता है टीसीपी आई पी के अंदर प्रोटोकॉल जो हम यूज लेते हैं उसके अंदर जो सेगमेंट्स हम लोग यूज ले रहे हैं तो क्या चीज होती है उसमें हर एक में सोर्स का पोर्ट नंबर होता है डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर होता है जो सिक्सटीन बिट एड्रेस होता है एक सिक्वेंस नंबर होता है ये सिक्वेंस नंबर जो हम लोग डाटा जो डाटा को चंक्स में डिवाइड किया ना अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया अर्लियर इस सेगमेंट में तो जब एक मैसेज को आप मल्टीपल सेगमेंट में डिवाइड करो तो उसकी रिकवरी कैसे करोगे उसके सीक्वेंस नंबर से थ्रू ठीक है ना जैसे चार पार्ट में डिवाइड किया तो सीक्वेंस नंबर वन टू फोर के अंदर डिवाइड हो जाता है ठीक है एक एक्नोलेजमेंट नंबर होता है कि भाई डाटा सेंड कर हो चुका है या आ रहा है नहीं आ रहा कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन नंबर होता है एक हेडर पार्ट होता है रिसीवर पार्ट होता है एक बोर्ड पार्ट होता है ठीक है एक विंडो पार्ट होता है अर्जेंट चेक सम एंड एक ऑप्शन पार्ट होता है ये सिंपल आपका डाटा पार्ट होता है ठीक है तो ये है हम लोगों का टीसीपीआई पी जो किसी पे आई का पूरा हेड है ठीक है नाउ ठीक है अब जो थ्री पे हैंडशेक जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है क्या होती है टी सी पी आई पी यूज इज प्रोसेस कॉल्ड थ्री पे हैंडशेक टू स्टेब्लिश अ कनेक्शन और वर्चुअल सर्किट विद इन द डेस्टिनेशन अभी ये वर्चुअल सर्किट स्टेब्लिश करने के थ्री पे हैंडशेक यूज कर रहा है तो इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले तो सोर्स से डेस्टिनेशन के लिए हम क्या है उसके पोर्ट को पोर्ट का नंबर वगैरह भेजते हैं और एक सिक्वेंस वगैरह बिट वगैरह भेज देते हैं ठीक है ना कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए फिर उस कनेक्शन स्टेब्लिश के लिए एक एक्नोलेजमेंट आता है फिर उस एक्नोलेजमेंट को रिसीव करके आप सिंपल डाटा अपना ट्रांसमिट कर देते हो ये आपका थ्री वे हैंड चेकिंग नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन तो हम लोगों ने यहाँ क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये जो डाटा हम फ्लो करवाते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू तो क्या क्या फंक्शनिंग ये चीज कर रहा है किस किस तरह से डाटा सेंड हो रहा है तो पहला है इसमें डाटा सेगमेंटेशन तो हम लोगों ने सिंपल पढ़ा कि डाटा जो है हम लोग अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ठीक है ना और उन सेग तो वहां पे क्या होता है जो डाटा होता है उसके मल्टीपल ग्रुप बना के हम लोग सेंड करते हैं तो वहां पे जो डाटा हम सेंड कर रहे हैं जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उसकी भी पर्टिकुलर लिमिट होती है वो एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता तो उसके लिए क्या करता हूँ इसके लिए क्या होता है टीसीपी को ब्रेक करना होता है अपना डाटा को स्मॉलर चंक्स में तो जिनको हम ल
डाटा का कौन सा बाइट है देन होता है फ्लो कंट्रोल फ्लो कंट्रोल में क्या होता है यहाँ सोर्स अपना डाटा सेंड सेंड करने लग जाता है ठीक है तो वहां पे साथ में क्या होता है एक विंडो में हेडर होता है जो वो क्या डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ द सेगमेंट दैट इट कैन सेंड एट ए टाइम ठीक है ना मतलब फ्लो कंट्रोल के अंदर जो हम विंडो बिट लेते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि आपका ये विंडो बिट है तो ये क्या करता है ये विंडो बिट देखता है ये विंडो बिट देखता है कि हेडर डिटरमाइन द नंबर ऑफ द सेगमेंट दैट कैन बी सेंड एट ए टाइम ठीक है ना कि भाई एट ए टाइम कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स आपने भेजे हैं तो अपने ग्रुपिंग की ना सेगमेंट्स की तो उस उस ग्रुपिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स एट ए टाइम आ रहे हैं ठीक है अगर मान लीजिए आपने ज्यादा बिट्स भेजे लेकिन डेस्टिनेशन इतना रिसीव नहीं कर सकता तो अपनी विंडो की साइज क्या है कम कर देता है तो साइज कम कर देता है तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है क्या बोला स्लाइडिंग विंडो ठीक है तो इस तरह से क्या होता है फ्लो कंट्रोल आपका मैनेज होता है कि भाई मैं तो चाहती हूँ कि इतने सेगमेंट भेजे जाए लेकिन वहां इतने सेगमेंट रिसीव नहीं हो सकते तो उसने बोला की भाई Uh, हमारे सेगमेंट की साइज आप कम कर दो तो उस चीज को आप लोगों ने क्या बोला है सिंपल स्लाइडिंग विंडो ठीक है ये स्लाइडिंग विंडो का आपका प्रोसेस है पहले डाटा सेंड हो उसके अकॉर्डिंग एक्नोलेजमेंट हुई फिर आपने सेंड uh, किया लेकिन एक्नोलेजमेंट सेंड नहीं हुई ठीक है फिर आप डाटा वापस सेंड कर रहे हो फिर उसके अकॉर्डिंग एक्नोलेज सेंड हो रही है फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हो आप ये अपना uh, क्या बोलते हैं सिक्वेंस नंबर जो भी है बढ़ा सकते हो ठीक है नाउ रिलायबल डिलीवरी विथ एर फ्री एर विथ एर रिकवरी ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एक सिंपल आप तो अपना डाटा सेंड कर दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है वो एक्नोलेजमेंट रिसीव होता है सोर्स को सोर्स ने डेस्टिनेशन पे किया फिर डेस्टिनेशन सोर्स पे क्या है एक्नोलेजमेंट भेजेगी जिसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि डाटा सेंड हो गया या नहीं हुआ है कि कोई एरर आ गई है इसका मतलब डाटा सेंड नहीं हुआ है तो रिकवरी के लिए वापस वो बेट क्या भेजी जाती है फिर ऑर्डर डिलीवरी तो यहाँ पे क्या होता है देखो टीसीपी ट्रांसमिट द डाटा इन द ऑर्डर इट इज रिसीव फ्रॉम रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर एंड यूजेज अ सिक्वेंस नंबर टू मार्क द ऑर्डर मतलब ऑर्डर डिलीवरी की जिस ऑर्डर में आपने डाटा भेजा है वहां जाकर अगर ऑर्डर ऊपर नीचे रुक जाता है तो वहां पर क्या हो सिक्वेंस नंबर को यूज करते हैं ताकि उस ऑर्डर को रिफाइन कर सके वहां पर ठीक है ना ये फाइनली एक होता है आपका कनेक्शन टर्मिनेशन तो ये फोर में हैंडशेक प्रोटोकॉल यूज करता है इसके अंदर वही चीजें होती है जैसा हमने पहले थ्री में हैंडशेक में पढ़ी लेकिन यहाँ पे क्या होता है एक एक्स्ट्रा सेशन होता है कि वो सेशन क्लोज करने के लिए उस सेशन को क्लोज करने के लिए एक आप क्या बोलते हो ये थ्री में फोर में हैंडशेक प्रोटोकॉल यूज करो इसके अंदर क्या है एक फाइन फाइनल बिट और एक एक्नोलेजमेंट फ्लैग आप भेजते हो जिसे पता करने के लिए भाई कनेक्शन टर्मिनेट कर दो या टर्मिनेट हो चुका है नेक्स्ट है हम लोगों के पास यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल नाउ यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज यूडीपी एंड इट इज कॉल्ड कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल ठीक है ना दैट डिलीवर दट क्यों 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 है ये क्योंकि ये डाटा को डिलीवर कर रही है बिना किसी ओवर के जैसे हम लोग पहले देखते थे ठीक है ना जैसा कि टीसीपी के अंदर होता है ठीक है मतलब यूडीपी हेडर कंटेन्स ओनली फोर पार्ट क्योंकि यहाँ पे क्या यूडीपी हेडर में सिर्फ और सिर्फ चार पार्ट है बाकी में देखा आपने जबकि यहाँ जैसे यहाँ पे सिर्फ चार पार्ट है ठीक है ये पांच पार्ट है देखा जाए तो तो यहाँ पे क्या है मतलब इस ऑप्शन बिट डाटा बिट को छोड़ के यहाँ पे इतने सारे पार्ट है ठीक है लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक मिनिमम क्या बोलते हैं पार्ट लेते हैं जिसमें क्या है सोर्स का डेस्टिनेशन ऑफ फोर्थ नंबर होता है और लेंथ होता है और एक चेकसम बिट होती है ठीक है ना ये यूडीपी के हेडर के अंदर और ये सिंपल डाटा पार्ट है ठीक है तो यहाँ पे क्या है द यूडीपी हेडर हेडर कंटेन्स ओनली फोर पैरामीटर दैट इज सोर्स कोड डेस्टिनेशन कोड लेंथ एंड चेकसम एंड इज एट बाइट इन साइज ठीक है तो ठीक है तो ये यूडीपी के अंदर सिंपल प्रोसेस होता है बाकी इसका वही काम है जो लेंथ एग्जेक्टली वहां है वो यहाँ पे होती है सोर्स और डेस्टिनेशन कोड नंबर सेम है ठीक है अब हम बात करते हैं कि भाई अनरिलायबल और कनेक्शन लेस है तो अनरिलायबल है तो हम इसका यूज क्या कर पाते हैं जब आप ट्रांस टीसीपी से कंपेयर करोगे तो हम ये देख सकते हैं आपको ऐसा लगेगा कि टीसीपी बेटर है यूडीपी से क्यों क्योंकि टीसीपी रिलायबल है और कनेक्शन ओरिएंटेड है स्पेशली रिलायबल है ठीक है लेकिन तो हम देख सकते हैं क्या ये स्टेबल है लेकिन जब एक बार लेकिन इसके अंदर क्या होता है टीसीपी आईपी के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों को आ सकते हैं जब आप उसी के फीचर्स को यूज करते हो जैसे इसके अंदर क्या है एक हाइयर ओवरहेड होता है जिसमें क्या है लार्जर हेड हेडर होता है और एक्नोलेजमेंट होता है मतलब जब तक उसको सोर्स को एक्नोलेजमेंट नहीं मिल जाएगा तब तक उसके लिए वेट करता रहेगा ठीक है ना जब तक वेट करेगा इस चीज से क्या होगा डिले होगा ठीक है अब हमारे पास ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसमें हम लोगों को डिले नहीं चाहिए होता है ठीक है ना स्पेशली एप्लीकेशन
है ना विदाउट टेकिंग केयर एनी ऑफ एनी रिलायबिलिटी दमसेल्फ एट द एप्लीकेशन लेयर ठीक है ना तो उस केसेस में हम लोगों के पास क्या यूडीपी है जो बहुत बेटर चॉइस है एज कम्पेयर टू टीसीपी ठीक है सो दैट्स ऑल फॉर बेस्ट सेशन आई होप यू लाइक माय सेशन इट कंटेन्स होल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी एंड दिस सेशन इज फाउंड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी थैंक यू